nous allons résoudre trois problèmes ensemble, des problèmes sur les fractions. Premier problème. Point méthode. Lire l'énoncé complet pour avoir une vue d'ensemble du problème. Lisons donc l'énoncé. Célia, Gaëtan et Alizé se partagent un paquet de bonbons. Célia mange le quart du paquet, Gaëtan mange les cinq quinzièmes du paquet et Alizé mange le reste. Sachant qu'il y a 60 bonbons dans le paquet, calculez le nombre de bonbons que chacun a mangé. Point méthode Repérez les mots-clés pour repérer ce qu'on te demande. Ici, ce qu'on te demande, c'est de calculer le nombre de bonbons que chacun a mangé. Point méthode Repérer les informations utiles et les écrire en mathématiques. Pour cela, tu vas utiliser du brouillon. L'énoncé te donne trois prénoms, Célia, Gaëtan et Alizé. Donc il y a trois personnes qui mangent les bonbons. Tu peux les nommer par leur initial, au brouillon et même sur ta copie. Nous mettrons donc C pour Célia, G pour Gaëtan et A pour Alizé. L'énoncé nous donne également le nombre total de bonbons, 60 bonbons dans le paquet. Je note ça sur le brouillon. Voyons maintenant les informations plus dans le détail. Moi, je préfère les gâteaux. Ce pauvre garçon n'a pas de cerveau. Célia mange le quart du paquet. Je note donc que C est égal à un quart. Un quart du paquet. Et le paquet contient 60 bonbons. Je note donc que pour Célia, C est égal à un quart de 60, c'est-à-dire... Un quart fois 60. Un quart fois 60, c'est 60 divisé par 4. Et 60 divisé par 4 est égal à 15. Occupons-nous de Gaëtan. Gaëtan mange les 5 quinzièmes du paquet. Je note donc pour Gaëtan, G est égal à 5 quinzièmes. 5 quinzièmes du paquet. Donc 5 quinzièmes de 60 bonbons. Donc 5 quinzièmes de 60, c'est-à-dire 5 quinzièmes fois 60. Et maintenant, avant de calculer, je me rends compte que 5 et 15 sont tous les deux multiples de 5. 5, c'est 5 fois 1 et 15, c'est 5 fois 3. Nous avons donc 1 tiers fois 60, c'est-à-dire 60 divisé par 3, et 60 divisé par 3 est égal à 20. Maintenant, occupons-nous d'Alizé qui a mangé le reste des bonbons. Nous savons qu'au total, il y avait 60 bonbons. Alors, Alizé mange 60 bonbons moins ce qui a déjà été mangé par Célia et Gaëtan. Célia en a mangé 15 et Gaëtan en a mangé 20. Donc Alizé mange 60 bonbons moins les 15 et les 20. 15 plus 20, ça fait 35. Donc Célia et Gaëtan ont mangé 35 bonbons et Alizé mange les 60 bonbons moins les 35. Donc Célia mange 60 bonbons moins 35, c'est-à-dire 25 bonbons. On va espérer que ces bonbons sont des tout petits bonbons. Hein Point méthode. Toujours vérifier ton travail. Donc tu vérifies. Célia a mangé 15 bonbons. Gaëtan en a mangé 20. Et Alizé en a mangé 25. 15 plus 20 égale 35. 35 plus 25, 60. Ça correspond bien au total que nous attendons.
Moi, je veux pas des bonbons, je veux du poisson. Point méthode. Soigner la rédaction. Nous allons donc écrire proprement sur notre copie les calculs que nous avons faits au brouillon. Point méthode. Nous devons bien détailler les calculs. Donc ici, nous faisons apparaître la simplification de la fraction 5 sur 15 en 1 sur 3. Point méthode. Bien expliquer ton raisonnement. Ici, tu précises bien que c'est 60 moins la somme des bonbons mangés par les deux autres. Donc, le total des bonbons moins la somme de ce qui est mangé. Et tu précises le déroulement du calcul. Pep, pep, sans tricher, hein Point méthode. Bien vérifier ta réponse. Relire la question. On nous demande de calculer le nombre de bonbons que chacun a mangé. Point méthode. Utilise les mots et expressions de l'énoncé pour formuler ta réponse. Donc, ici, tu pourras écrire en phrase-réponse « Célia a mangé 15 bonbons, Gaëtan en a mangé 20 et Alizé en a mangé 25. » Et tu as terminé ton exercice. « Chouette, on va jouer !»« Non, non !» On n'a pas fini. Voyons un second problème sur les fractions. Ah oh non, moi je me repose. Lisons rapidement l'énoncé complet. Un fleuriste propose des bouquets composés de 6 tulipes et 4 roses et des bouquets composés de 7 marguerites et 4 roses. Quelle est la proportion de roses dans chacun de ces bouquets, dans quel bouquet la proportion de rose est-elle la plus importante Maintenant, je repère et je comprends ce qu'on me demande. La première question nous demande une proportion. Une proportion, c'est un rapport entre deux nombres. Ici, ce rapport concerne des roses. Et quoi d'autre il est dit « dans chacun de ces bouquets ». Donc il s'agit des roses par rapport au bouquet, et donc au nombre total de fleurs dans un bouquet. Je note ça sur mon brouillon. Il est dit « dans chacun de ces bouquets ». Il y a combien de sortes de bouquets il est question de bouquets composés de 6 tulipes et de 4 roses. Et il est question de bouquets composés de 7 marguerites et 4 roses. Il y a donc deux sortes de bouquets. Nous les appellerons bouquet 1 et bouquet 2. Et moi j'aime bien mettre des couleurs pour bien me repérer. Moi je préfère faire de la peinture. Il est question pour chacun de ces bouquets de roses par rapport au nombre total de fleurs. Donc dans le bouquet 1, nous aurons 4 roses par rapport au nombre total de fleurs. Quel est le nombre total de fleurs dans le bouquet 1 Eh bien, il y a 6 tulipes plus 4 roses, donc 6 plus 4 fleurs. Donc, 10 fleurs. Nous appellerons cette première proportion pour le bouquet 1, P1. Et P1 sera donc égal à 4 sur 10. Nous voyons que nous pouvons simplifier cette proportion, puisque 4 est égal à 2 fois 2, et 10 est égal à 2 fois 5. Donc, P1 est égal à 2 sur 2, fois 2 sur 5, donc P1 est égal à 2 sur 5. Voyons maintenant les proportions 
pour le bouquet 2. Dans le bouquet 2, il y a encore 4 roses. Et combien de fleurs en tout dans ce bouquet 2 Il est dit qu'il y a 7 marguerites et 4 roses. Donc 7 plus 4. Ça fait 11. Donc la proportion pour le bouquet 2 que nous appellerons P2 est égale à 4 sur 11. Cette proportion, nous ne pouvons pas la simplifier. Nous avons donc répondu à la première question. Quelle est la proportion de roses dans chacun de ces bouquets P1 est égal à 2 cinquièmes. P2 est égal à 4 onzièmes. Voyons maintenant la deuxième question. Dans quel bouquet la proportion de roses est-elle la plus importante Ici, c'est donc une comparaison qu'on nous demande de faire. Nous devrons donc comparer les proportions que nous avons appelées P1 et P2. Donc, nous comparons 2 cinquièmes et 4 onzièmes. Si nous regardons le résultat intermédiaire de P1, nous voyons que P1 est égal à 4 sur 10 et P2, 4 sur 11. Dans chacune de ces proportions, nous avons le même nombre de roses, 4. Mais pour P2, le nombre total de fleurs est plus grand. Donc, nous pouvons comprendre que pour P2, la proportion est plus petite que pour P1. Vérifions cela. Nous allons prendre la valeur de la proportion la plus petite. Donc P1 égale 2 cinquièmes et P2 égale 4 sur 11. Pour pouvoir comparer deux fractions, nous devons leur donner un même dénominateur. Nous multiplierons donc 5 par 11 au dénominateur de P1 et nous multiplierons 11 par 5 au numérateur de P2. Nous avons donc deux numérateurs égaux, 5 fois 11 et 11 fois 5. Puisque nous avons multiplié en bas par 11, nous multiplierons en haut par 11 pour P1. Donc ça nous donne P1 est égal à 2 fois 11 sur 5 fois 11 et pour P2 nous avons multiplié par 5 en bas donc nous multiplions par 5 en haut donc P2 est égal à 4 fois 5 sur 11 fois 5 les deux dénominateurs sont égaux à 55 et pour P1 le numérateur est égal à 2 fois 11 donc égal à 22 et pour P2, le numérateur est égal à 4 fois 5, donc égal à 20. Nous n'avons pas à comparer le dénominateur, puisque les deux dénominateurs sont égaux entre eux. Il nous reste à comparer les numérateurs 22 et 20. Et bien sûr, 22 est supérieur à 20. Ce qui confirme ce que nous avions compris tout à l'heure. P1 est supérieur à P2. C'est ce que nous écrirons en phrase-réponse. La proportion de roses est plus importante dans quel bouquet Dans le premier bouquet. Ainsi, nous avons répondu aux deux questions de ce problème. Je suis trop fatigué, j'aurais dû faire des maths. Et arrête de pleurer comme un bébé Finalement, j'ai fini l'exercice Ça me fait vraiment plaisir, Tom Tu es capable de bien travailler quand tu le veux Oh oui, c'est très bien fait Je te félicite Nous allons étudier un troisième problème sur les fractions. L'énoncé nous dit que dans une classe, on a relevé les informations suivantes. 3 cinquièmes des élèves jouent au football Trois quarts des élèves jouent au basket et sept dixièmes des élèves jouent au tennis. Il est précisé que certains élèves pratiquent plusieurs activités. 
on te précise ça parce que si un élève pratiquait une seule activité, la somme des fractions serait égale à 1. Et là, ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on nous demande On nous demande de transformer ces fractions afin qu'elles aient toutes le même dénominateur. Et ensuite, on te demandera de ranger ces fractions par ordre croissant et d'en déduire quel est le sport le moins pratiqué. Donc, première question, nous comprenons que nous devons mettre les fractions au même dénominateur. Là, il faut que tu m'aides hein, parce que je ne sais pas du tout comment faire. Eh bien, pour commencer, tu vas écrire en mathématiques l'énoncé. Tu peux donc écrire F pour football égale à 3 cinquièmes, B pour basket égale à 3 quarts, et T pour tennis égale à 7 dixièmes. Viens plutôt jouer dehors Non, non, je te montre, c'est trop facile. Déjà, F égale 3 cinquièmes, on ne peut pas factoriser 3, on ne peut pas factoriser 5. Donc on le laisse comme ça. Par contre, B est égal à 3 quarts. On ne peut pas factoriser 3, mais par contre 4, on peut le transformer en 2 fois 2. Pour ce qui est de T égal à 7 sur 10, 7, on ne peut pas le transformer. Par contre, tu vois que 10 est égal à 2 fois 5. Nous avons donc tous les termes des fractions qui sont factorisés au maximum. Et au dénominateur, nous trouvons 5 en commun avec deux fractions. Nous trouvons le 2 gris en commun avec deux fractions. Et nous trouvons le 2 vert qui est tout seul. On fait quoi avec le dénominateur bon, Je ne sais pas du tout. Eh bien, tu vas utiliser les différents nombres pour créer ton facteur commun. Tu as donc le 5, tu as ensuite le 2 gris et le 2 vert. Ainsi, tu as mis en commun le dénominateur de chaque fraction. Maintenant, nous allons nous occuper du numérateur. F est égal à 3, fois combien tu as multiplié le dénominateur par 2 et par 2, donc tu multiplies le numérateur par 2 par 2. Pour ce qui est de B, au numérateur nous avons 3, que nous multiplions par combien Nous avions 2 fois 2 au dénominateur et nous l'avons multiplié par 5. Donc nous multiplions par 5 le numérateur. Maintenant, occupons-nous de T. Nous avons déjà 7 au numérateur, que nous multiplions par combien Eh bien, au dénominateur, nous avions 2 et 5, que nous avons multiplié par 2. Donc, nous multiplions le numérateur par 2 également. Qu'est-ce que ça nous donne Nous avons le même dénominateur partout. 5 x 2 x 2, ça fait 20. Et pour ce qui est des numérateurs, le numérateur de f est égal à 3 x 2 x 2 égale 12. Le numérateur de b est égal à 3 x 5 égale 15. Et le numérateur de t est égal à 7 x 2 égale 14. Nous avons ainsi nos trois fractions au même dénominateur. Moi, je préfère faire des bêtises. Si tu es bon en calcul mental, tu as pu aussi remarquer que tu pouvais multiplier 5 avec 4, que ça donnait 20, et qu'ensuite tu pouvais multiplier 10 par 2, et que ça donnait 20 aussi et tu trouvais le même résultat. Donc tu as mis les fractions au même dénominateur. 
on te demande maintenant de les ranger par ordre croissant. Donc tu vois que tu n'as pas fait le premier travail pour rien, puisque tu n'as plus qu'à comparer les numérateurs. Dans l'ordre croissant, ça nous donne 12, puis 14, puis 15, ce qui correspond à F pour football, puis T pour tennis, puis B pour basket. Donc nous avons rangé les fractions par ordre croissant. On nous demande maintenant de déduire quel est le sport le moins pratiqué. Déduire, ça veut dire que la réponse qu'on vient de trouver nous permet de répondre à la question suivante. Effectivement, nous voyons que la fraction pour le football est la plus petite. Il s'agit donc du sport le moins pratiqué. Je ne pensais pas que c'était si simple. Maintenant, tu vas écrire tout ça sur ta copie. Tu rédiges proprement la première question. Puis tu rédiges proprement la deuxième question. Les deux parties de la deuxième question. Pour rédiger la phrase réponse, tu peux utiliser la question même ou l'énoncé même. Tu reprends les mots et les expressions et ainsi tu peux écrire « Le sport le moins pratiqué est… » et tu donnes ta réponse « Le football ». Et ainsi tu as terminé ton exercice. Finalement, j'aurais préféré faire les maths.